，我把你们要的东西带来了。孟先生，不错，很讲信用。我把东西放到这儿，你们放林先生过来。你们有车有枪的，我们跑不了。这样，我们往后走五十步，东西你们自取。我得先验货。我々が公開した部長校の写真はすべて後編表側の白黒写真だみんな墨塗りだと思っているが実際には本物の部長校の裏面左下には朱色に塗られた傷が3筋あるこれが本物の彩色写真です1枚は表面1枚は裏面ここ赤いでしょう禁止列教授は死んだお前この写真をどこで見つけた部長校の本物を見たのは金一人だけそれを隠した場所は誰も知らない禁止列は研究のため生前この彩色写真を撮った彼のよく信頼する女子が裏切って内通者にこれを渡しただから私が持っているのですもし王兵が偽物だったとしても少なくとも本物を見たことがあるものか写真を見て作ったものでしょう林先生学界都知道您为人治学的准则是不说假话所以眼前的假片是赝品还是真品请先生确认一下林先生是真是假看一下，林先生你不开口，就能保证你十几年不说假话的准则，那绝不可能。孟,孟先生，我是学者，安藤君是军人，我约束不了他。他们连这北平城都占了，还怕什么？
，我给你十秒钟，再不开口，你就和孟先生一起去见金志烈教授。十、九、八、七。六、五、零，你在干什么？假如会发生什么意外的话，我会提前将五天假放在一个安全又隐秘的地方，并且留线索给二位。星帅西，众星西沉，旭日初升。冈山先生，你知道吗？你知道吗？文化不仅仅只有文字，它代表了很多东西。文学、语言，有雕塑和建筑，有舞蹈和绘画。甚至于衣冠和服饰。甲骨文是镌刻在龟甲和兽骨上的文字，它是一段历史，也是一段文脉。即便你手上拿到了武丁甲，你能改变这段历史吗？你能逆义历史吗？冈山先生，如果说……您是一位真正的大学老师，我希望你的心胸和你的眼界，不要如此的狭隘。应该追求的是自由之精神，追求永恒之真理，而不应该做侵略者的傀儡，做政客的帮凶。林先生，我只要您一句话：这甲片是真的，还是假的？那我就讲一句真话，如实的告诉你，你手上的甲片是假的。咱俩不是同月同日生。今天我孟无染就陪着你，同月同日死。你做你的真国事，我陪你。哈哈哈哈国事，哎呀，听起来很感人呐、啊！我不相信有所谓真正的国事，惜命才是人之常理，所以我相信你说的话。这甲片
，一定是真的。哈哈哈哈哈！而您，林先生，您试图把甲片带回去，再以不说谎话的品格来让我相信，接着拖延时间，林先生。それは本物か？確定できません。国に戻って成分の解析をしなければ。算捡了一条命吧，是你帮我捡的。行了，逃离北冰的车我安排好了，走吧。这边。哎哎，我，哎，这边，我，干嘛去啊？不是，我安排在这边了。有人跟踪。我会见两位先生。你若信得过我，就在这儿等我。十点，一定来见你。你怎么就没猜到呢？啊！刚才他不会相信我说的话。哎呀，这拿枪顶着呢，这这万一我说错一句话，咱家命就没了。我跟你说，刚才我心里慌死了。难为你了。哎，哦对了。我安排逃的车在经济胡同，你这上城老头子干嘛呀？不能过去，你没发现后面有人跟着他吗？啊！哎，不能赶，快走！哦，哎，你不傻呀？你才傻呢！哎，哎哎哎，车还在那等着呢，你到这儿来干嘛呀？你想想，金教授死的时候给我留下了几个字啊？我一直不明白，今天命悬一线的时候。突然想起来了，我就看到他那个鸽子在正阳门的墨城那个角上一直在绕着灰。他留下那几个字是这样的：兴帅西、旦，还有雨这几个字怎么解？兴帅西说的是众星西沉，旭日初升，它指的是一个方位；旦，我们取其形，就是正阳，这就是正阳门。那就说雨。第一代表的是鸽子，那第二也很有可能代表的是正阳门供奉的关公啊。对，就在上面。哦，走。你看，当初立关公像，就是为了护国佑民。我觉得金教授他也是这么想。封信。哎，怎么是碎的呀？不对啊，这是假的。看他信上怎么说。这棋谱啊？什么意思啊？
，伯父，林先生，张琴，哎，你们怎么还没离开这儿？哎，你怎么在这儿啊？你不去杭州了吗？哦，对，海辰怎么样？伯父放心，一切都好。啊，来不及说了，我先护你们离开啊。你先送你林白白离开，我找海棠去。哎，伯父，我看到海棠了，他很安全。啊，太好了。啊，张琪啊，我拜托你带着海棠赶紧去杭州。我正有此意，来接应的飞机刚好有两个座位。如果您同同意的话，我同意我。我同意，越快走越好。啊，那边来人了，快，快，走，走。国民党航空委员会里有人一直以空军飞机运送走私物品，这些人早就盯上了五天甲。金教授那天说是想到了万无一失的方法，他现在人怎么样了？牺牲了。陈军同志，金志烈同志用生命保护北平地下组织不受破坏，他以最决绝的方式。彻底断绝了普丁甲的一切线索。他说，他将普丁甲交给了他的一位故友。这位故友在多年前救过他和左翼学生。他说，此人是一位追求进步的积极分子，值得信任和争取。他也相信后续工作，你会做得更好。这本书是他留给你的，他做了标注有起名，西有长庚。长庚，紫金剑，兵器。这个人栓子，哎，莫先生，严先生啊，你，哦，伯父，林先生，你们先安全离开，我接海棠离开北平。哦，海棠就拜托给你了，你路上也小心啊。放心吧。送菜的，这位军爷，昨儿咱还见过，我还给您送过两只菜糊糊呢。哦，走吧。站住！
三子，谢谢你啊，救了我跟林先生的命，但今后一定报。你赶紧回家，躲着日本人，一定记住了啊。川子，川子，你上次跟我说的让我给你儿子起个名字，我回去认真想过了。啊，你看，武伯兴。武伯兴。哎，我是长子的意思，兴是希望这个儿子。能给你们家族带来兴旺，带来这孩子一生平顺，啊！林先生，您还记得这事儿呢？当然，满意吗？满意。这是我第一个儿子，以后还会有第二个、第三个，再找您起名。没问题。好，谢谢了，谢谢了。哎，哎，快。注意安全。哎，林教授，我得去趟城门口，我跟戴荣约好了，我去把你的手稿拿回来。这这这安全，你就在这儿别动，等我。咱们一定得赶上十点钟出城的车，等我啊，哪儿都不要去啊。哎哎，注意安全啊！好，好，我知道了，你千万别动啊。你小心点、啊。哎，走。那边忘了，忘了，忘了，忘了，忘了，忘。动妖让我接你们回家。忘了。你们等一下，走右边的胡同。走。忘了。是个卖菜的，这啥罪没犯就这么给毙了？你说这？后退，后退，后退，后退，后退不然，你看这一车的人，都是离开自己的故土，离开自己亲人，跟咱们一样啊。我知道你心里边惦记着海棠，到了杭州就好了。栓子，栓。
算再让日本人给打死，百无一用是书生啊。短短的二十一天，北平的抗战就此草草收场。平津危机，华北危机，而此刻，国民党政府还在等待着国际调停，幻想着和平谈判。并没有做好拼死一搏的心理准备。怎么样，医生？伤还好，个把月就能恢复，不过精神上受了一些刺激，静养吧。我给他打了镇静剂，明天才能醒过来。谢谢啊。怎么会这样？谢谢。到杭州了，暂时也安全了，放心。对了，我弟弟也算是参加二十九军了，他自己来杭州，他们会不会把他当逃兵啊？我查过了，海泉那个学兵团暂时还没有入军籍。还不算正式的兵，那就好。你有我爸妈消息了吗？也不知道我爸爸跟林伯伯怎么样了。他们没事儿，而且他们很快就会到达杭州了，一定会联系我。还没来得及谢谢你。算是救过我两回了，才两回吗？我怎么感觉都不止了？不过那天在你那你也救过我，扯平了。我那个不算什么，是个中国人都会那样。还有那个武定甲的赝品，是你帮我做救图猪的，还是老板啊？是你吧？我都看见我的自由宣言了。好了，不说这些了。我带你去教育长那儿，我跟师娘说好了，下午两点，你在小树林等我。刚好这两天教育长不在，等过两天，我再带你去安稳地方。谢谢啊。别谢了，赶紧喝了吧。看什么呢，队长？陈然约打球去不去？你们怎么知道我在这儿？哼，我还不知道你。一有心事就看书，没在别的地方，准在这儿。怎么样？打不打？你和念桥平安回来，陈然说打一个寒光中队专场，顺便拍拍照。主意不错，走。哎，不对，我还要等海棠呢，他一会儿就来了。
少年漂泊者》，我小的时候看过，还不错。这怎么上面有写啊？永定河边捡的，也不知道是哪个学生兵的。七二八那天，一千七百多人，战死一千一百多个，大多连性命都没留下。有件事儿，我想不明白，咱们明明有飞机，为什么不能参战？平时那些吃军饷的人都撤了，反而那些连枪都没摸过的学生兵拼死抵抗。傅清浩明明可以入库，却因为一个小小的借口滞留北平。整片华北大地，就这样让日本人给夺去了，可不是吗？九一八之后，政府就把希望寄托于国联，希望得到国际社会的调停。可调停的结果，却协定签了一个又一个，从淞沪停战协定，到唐沽协定，再到和美协定，从上海、华北一退再退。如果不是允许日军以防共自治运动为名制造傀儡政权，华北的无省两市也不会成为日军自由行动的真空地区，平津也不会这么容易陷落的。政府软弱，招再多兵有什么用？每次都说兵力珍贵，围剿的时候倒不怕人少。日本人不敢打，打中国人倒是很积极。这些话以后不能外说。征讯处一查，再跟你安个通融罪。这个陆子仪到了征讯处，航校内部确实有些紧张。哎，对了，年秋，审查你那些天，都查了些什么呀？哦，他们翻来覆去问的，就是我和复华大学金教授之间的关系。谁家小师娘啊？怎么没见过呀？孙队长，穿我，听我声。哦，北平的未婚妻。再给我一个。咱们都爱开玩笑，你没什么威。瞎说什么呢？赶紧热身去。穿我，穿我。海棠，坐。一会儿帮我们拍一张照片。韩光中队果然是党国的王牌，能带出这么漂亮的姑娘。要打仗了嘛，今朝有妞今朝醉。
你们想怎么样啊？你想怎么样？你想怎么样？你想怎么样？你想怎么样？你想怎么样？你想怎么样？好，好，我还以为是哪儿混进来的二六。说什么呢你？啊，原来是政训处的长官们呢。看走眼了，失敬失敬。咱别在场下较劲了，场上练练。行啊，练练呗。走。金超贺言，换陈然，可进。有事吧？解释。快点！金超贺言，绰号双生子，队长的秘密武器，打配合最有默契。老张，老张，老张，赶紧啊！热血，生与死，魂。